আসসালামু আলাইকুম একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে স্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সকলে তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো সুস্থ আছো শিক্ষার্থীবৃন্দ গত ক্লাসে আমরা জিনতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে তোমরা জিনতত্ত্বের উপর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জেনেছিলে তোমরা সেখানে পলিজানিক ইনহেরিটেন্স সম্পর্কে জেনেছিলে হিমোফিলিয়া সম্পর্কে জেনেছিলে বর্ণান্ধতা সম্পর্কে জেনেছিলে আজকে আমরা সেক্সলিক্ট ইনহেরিটেন্স বিষয়েই অন্য আরেকটি টপিক্সের উপর আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডোসেন মাস্কোলার ডিস্ট্রফি যেটা এই ডোসেন মাস্কোলার ডিস্ট্রফি সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব আশা করি আলোচনাটি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে শিক্ষার্থীবৃন্দ ডোসেন মাস্কোলার ডিস্ট্রফি একটি বংশগতীয় রোগ যাতে মানবদেহের পেশিসমূহ বিশেষ পুষ্টিহীনতার কারণে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শুকিয়ে যায় এবং পরিশেষে মানুষের মৃত্যু ঘটে ফরাসি স্নায়ু বিশেষজ্ঞ গোলেমি ডোসেনি এর নাম অনুসারে এ রোগের নামকরণ করা হয় মানুষের এক্স ক্রোমোজমে এক্সপি টোয়েন্টি ওয়ান লোকাসে অবস্থিত ডিস্ট্রফিন জিনের পরিব্যক্তির ফলে ডিএমডি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ডুসেনি মাস্কোলার ডিস্ট্রফি সংক্ষেপে যাকে বলা হয় ডিএমডি এ জিনের প্রকট অবস্থা পেশিকোষের গুরুত্বপূর্ণ গাছনিক উপাদান ডিস্ট্রফিন প্রোটিন সংশ্লেষণ করে এই প্রোটিনের অভাবে পেশিকোষের সার্কুলেমা দিয়ে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম প্রবেশ করে কোষকে ধীরে ধীরে শক্ত করে ফেলে বংশগত রোগ মাস্কোলার ডিস্ট্রফির মধ্যে জিএমডি সবচেয়ে জটিল যুক্তরাজ্যের প্রতি পঁয়ত্রিশ হাজার নবজাতকের একজন এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে এ রোগে আক্রান্তদের মাংসপেশিকে শক্তিশালী রাখার জন্য যে ডিস্ট্রফিন প্রোটিন দরকার থাকে তা থাকে না ফলে মাংসপেশি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী জীবনযাপনে বাধ্য হয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কাজেই ডোসেনি মাস্কোলার ডিস্ট্রফি একটি মারাত্মক বংশগতি সম্পর্কিত রোগ সাধারণত ছয় বছর বয়সের পূর্বেই বালকের দেহে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে প্রথম পর্যায়ে পায়ের পেশি ও পরে উরুর পেশি স্ফীত হয় পরে এটি স্কন্দ ও দেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে এছাড়া এদের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের সমস্যা দেখা দেয় এ রোগে আক্রান্ত দশ বছর বয়সের বালক সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারে না বারো বছর বয়সে হুইল চেয়ারের প্রয়োজন হয় রোগের অগ্রগতিতে কঙ্কালতন্ত্র আক্রান্ত হয় এবং বিভিন্ন অস্থি বিকৃত হয়ে যায় মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত রোগী প্যারালাইজড হয়ে যায় ডিএমডি আক্রান্ত মানুষ পঁচিশ বছর বয়সে মারা যায় পেশির কলাগুলো ধীরে ধীরে চর্বি ও তন্ত দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে শক্ত হয়ে যায় এখন পর্যন্ত এ রোগের সঠিক কোনো চিকিৎসা নেই তবে বিজ্ঞানীরা আসার বার্তা জানাচ্ছেন যে জিন থেরাপি মাস্কোলার ডিস্ট্রফি রোগের চিকিৎসায় ব্যাপক সহায়তা করতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা বোর্ডে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ যে ছবিটি হচ্ছে ডোসেনি মাস্কোলার ডিস্ট্রফি রোগ দ্বারা আক্রান্তদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা ডোসেনি মাস্কোলার বা ডোসেন মাস্কোলার ডিস্ট্রফি সম্পর্কে যেটি জানলাম সেটি হচ্ছে এটি একটি বংশগতীয় রোগ অর্থাৎ পিতা মাতা থেকে সন্তান সন্ততিতে এই রোগ কি হয় স্থানান্তরিত হয়ে থাকে ডিএমডি রোগ সবচেয়ে মাস্কোলার ডিস্ট্রফি যে কয় ধরনের আছে তার মধ্যে সবচেয়ে জটিল ধরনের হয়ে থাকে এ রোগ হওয়ার কারণ হচ্ছে ডিস্ট্রফিন নামক প্রোটিন সংশ্লেষ করতে না পারা অর্থাৎ পেশিকে শক্তিশালী করার জন্য কার্যকর করার জন্য যে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেটি হচ্ছে ডিস্ট্রফিন ডোসেন মাস্কোলার ডিস্ট্রফি বা ডিএমডির কারণে এই ডিস্ট্রফি প্রোটিন সংশ্লেষিত হতে পারে না ফলে প্রোটিনের অভাবে সার্কুলেমা দিয়ে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম কি করে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে ফলে কোষগুলো ধীরে ধীরে শক্ত 
হয়ে যায় এখানে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ সেটি হচ্ছে দূষণে মাস্কুলার ডিস্ট্রফি আক্রান্ত রোগের ছবি আগেই বলেছি এটি বংশগৈত্যই বাহিত রোগ হয়ে থাকে সাধারণত ছয় বছর বয়সে এ রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ হয়ে থাকে দেখা যায় যে রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ হয়ে থাকে বিভিন্ন অস্থি সন্ধিগুলো ফুলে যায় এবং আস্তে আস্তে মাংস পেশিগুলো দুর্বল হয়ে যায় পেশিগুলো দুর্বল হয়ে যায় এবং দেখা যায় যে দশ বছর বয়সী বালক এই রোগে সোজা হয়ে মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যায় ফলে কি করতে পারে না সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না এবং বারো বছর বয়সে দেখা যায় এদের হুইল চেয়ারের প্রয়োজন পড়ে এদের অস্থিগুলো দুর্বল হয়ে যায় বিকৃত হয়ে যায় এছাড়াও দেখা যায় এদের হৃৎপিণ্ড ফুসফুস ইত্যাদিও কি হয় আক্রান্ত হয়ে থাকে ফলে ধীরে ধীরে কি হয় রোগাক্রান্ত হতে থাকে এবং এক সময় পঁচিশ বছর বয়সে এলে এই রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা যেটি জানছি সেটি হচ্ছে কি দূষণী মাস্কোলার ডিস্ট্রফি যাকে সংক্ষেপে বলা হয় ডিএমডি তাহলে ডিএমডি সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা পেলাম সেটি হচ্ছে ডিএমডি হচ্ছে এক ধরনের বংশগতি সম্পর্কিত রোগ এবং এই রোগের কি হয় পিতামাতা থেকে সন্তান সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়ে থাকে কেন হয় সেটির কারণ হচ্ছে যে ডিস্ট্রফিন প্রোটিন মানুষের মাংসপেশি গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অর্থাৎ এই প্রোটিন মাংসপেশিকে শক্তিশালী করে থাকে সবল করে থাকে কিন্তু এই ডোসেনি মাস্কুলার ডিস্ট্রফি যাদের আছে এই ডিজিজ দ্বারা যারা আক্রান্ত তাদের দেহে এই প্রোটিন উৎপন্ন হতে পারে না বা সংশ্লেষিত হতে পারে না এই প্রোটিন সিনথেসিস না হওয়ার কারণে দেখা যায় যে মাসুলের যে সেলগুলো আছে সেই সেলগুলোর মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম প্রবেশ করে ফলে সেলগুলো শক্ত হয়ে যায় এবং এর ফলে হাড় বা অস্থি ধীরে ধীরে অস্থিগুলো আক্রান্ত হয় প্রথমে মাসল এরপরে অস্থি আক্রান্ত হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এদের হৃৎপিণ্ড ফুসফুস ইত্যাদি অঙ্গ কি হতে পারে আক্রান্ত হতে পারে যার ফলে দেখা যায় যে রোগের লক্ষণটি ছয় বছর বয়সে প্রকাশ পেতে থাকে আস্তে আস্তে রোগের লক্ষণটি আরও প্রকাশ পেতে থাকে বেশি হতে থাকে পেশি দুর্বল হয়ে যায় হাড় বিকৃত হয়ে যায় অস্থি সন্ধিগুলি ফুলে যায় হাড়গুলো বাঁকা হয়ে যায় এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না প্যারালাইজ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এরা কি হয় প্যারালাইজ হয়ে যায় এবং এদের হুইল চেয়ারের প্রয়োজন পড়ে বারো বছর বয়স এলে এদের হুইল চেয়ারের প্রয়োজন পড়ে এভাবে দিন যত বাড়তে থাকে তাদের রোগের প্রকোপও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক সময় দেখা যায় সাধারণত পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত এরা বেঁচে থাকতে পারে এরপরে এদের মৃত্যু ঘটে থাকে তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ এই ডোসেনি মাস্কোলার ডিস্ট্রফি কিভাবে স্থানান্তরিত হয় বংশ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয় আমরা এখন সেটি সম্পর্কে জানব আগেই বলেছি যে এটি কি হয়ে থাকে এটি হচ্ছে বংশগতি বাহিত রোগ হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা আগেই জানি যে কিছু যেটিকে বলা হয় বংশগতি সম্পর্কিত যেসব সেক্সলিক্ট ইনহেরিটেন্স যেগুলি বলা হয়ে থাকে এই সেক্সলিক্ট ইনহেরিটেন্সে অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই ক্রোমোজিমের ওপর যে জিনগুলো অবস্থান করে থাকে এর সেক্স লিঙ্কড জিন বলা হয় এবং এই লিঙ্কড জিনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হওয়াটাই হচ্ছে সেক্স লিঙ্কড ইনহেরিটেন্স এবং সাধারণত দেখা যায় এক্স ক্রোমোজমের ওপর এই জিনগুলো অবস্থান করে সাধারণত তা এক্স ক্রোমোজমের ওপরই এটি অবস্থান করে থাকে অন্যান্য লিঙ্গ জড়িত বংশগতীয় রোগের ন্যায় ডোসেনি মাস্কোলার ডিস্ট্রফি এক্স ক্রোমোজম বাহিত একটি রোগ পুরুষ ডিএ এমডি দ্বারা আক্রান্ত হয় মহিলাকে মহিলাতে এ রোগ দেখা যায় না বললেই চলে মহিলারা এর বাহক হয়ে থাকে কোনো ডিএমডি বাহক মহিলার পঞ্চাশ ভাগ ছেলের মধ্যে এ রোগ প্রকাশ পায় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং পঞ্চাশ ভাগ কন্যা সন্তান পুনরায় বাহক হয়ে থাকে অর্থাৎ মহিলারা সাধারণত রোগ দ্বারা আক্রান্ত না হলেও কি হয়ে থাকে এই রোগের বাহক হয় এবং যে কারণে তাদের যে পুত্র সন্তানগুলো হয় সেই পুত্র সন্তানের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগই এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং কন্যা সন্তানগুলোর মধ্যে পঞ্চাশ ভাগ এই রোগের বাহক হয়ে থাকে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা এখন যা এখানে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ যে এই ছবি থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে ছেলেটি কি আছে হুইল চেয়ারের মধ্যে অবস্থান করছে তাহলে কিভাবে হয় সাধারণত এক্স এবং ওয়াই ক্রোমোজম লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজম বলা হয় কাকে এক্স এবং ওয়াই ক্রোমোজমকে বলা হয়ে থাকে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজম এই জিনটি অবস্থান করে কোথায় এক্স ক্রোমোজমের ওপর অবস্থান করে থাকে 
প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা খুব ছোট করে এখানে যদি দেখাই যে একজন স্বাভাবিক পুরুষ এবং স্বাভাবিক মহিলা অর্থাৎ যাদের আছে হচ্ছে একজন পুরুষের ক্ষেত্রে আমি জানি তাদের জিন হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এর সাথে একজন মহিলা যার মধ্যে কি আছে এই জিনটি অবস্থান করে থাকে একটি এক্স ক্রোমোজমের মধ্যে এই জিনটি অবস্থান করে থাকে তাহলে এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিষয়টি ঘটবে সেটি হচ্ছে এদের যে কন্যা সন্তান যেটি এক্স এক্স হবে এই কন্যা সন্তানটি হবে হচ্ছে কি ধরনের স্বাভাবিক কিন্তু এক একটি কন্যা সন্তান হবে স্বাভাবিক এবং এক্স ডি আছে যেটিতে সেটি হবে হচ্ছে বাহক হয়ে থাকবে এবং এই এক্সটি যখন আবারও এই এক্সের সাথে মিলিত হবে এই কন্যা সন্তানটি হবে হচ্ছে স্বাভাবিক কন এদের মধ্যে কোনো ধরনের ডোসেনি ডোসেন মাস্কুলার ডিস্ট্রফি যেটি সেটি থাকবে না তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এক্স এক্স যেটি আছে আমি দুঃখিত এখানে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে এখানে যেটি আছে সেটি হচ্ছে যে কন্যা সন্তান কিন্তু পুত্র সন্তানগুলোর ক্ষেত্রে যেটি ঘটবে সেটি হচ্ছে এই পুত্র সন্তান যেটি হবে সেটি হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এই এক্স যার মধ্যে এই জিনটি আছে দুশোটি মাস্কোলার ডিস্ট্রফি এই জিনটি অবস্থান করেছে সেই পুত্র সন্তানটি হবে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকবে এবং অন্য যে পুত্র সন্তানটি হবে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেটি হবে অন্য পুত্র সন্তানটি যেটি হবে সেটি হবে এক্স স্বাভাবিক এবং ওয়াই এটি হবে স্বাভাবিক অর্থাৎ সুস্থ কাজেই দেখা যায় যে তাদের পুত্র এবং কন্যাদের মধ্যে এই ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ভাগ কন্যা হবে বাহক বাকি পঞ্চাশ ভাগ একেবারেই সুস্থ এবং পুত্র সন্তানদের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগ অর্থাৎ অর্ধেক পুত্র সন্তান হবে ডোসেনি ডোসেন মাস্কোলার ডিস্ট্রফি দ্বারা আক্রান্ত এবং বাকিরা হবে সুস্থ অন্যরা হবে সুস্থ কাজেই পুত্র সন্তানগুলো নিজেরাই আক্রান্ত হয় বাহক হয়